வணக்க நேர்களை நான் அர்த்தனா அப்படினு பேசுகிறேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச நிறைய ஸ்டார்ஸும் அவங்க கூட நானும் சேர்ந்து நடித்த கடைக்குட்டி சிங்கம் ஈ வர ஜூலை தேர்ட்டீன்த்துக்கு ரிலீஸ் ஆக போகிறேன் ரொம்ப நல்ல ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்து இந்த படம் இதில் பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்குது அதுதான் இந்த படத்தோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்டார் இந்த இருபத்தொம்பது பேரில் இருக்கும் அதுக்காக கண்டிப்பாக அவங்க ஃபேன்ஸ் போய் இந்த படம் பார்க்கும் ரொம்ப நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்து அதில் என்ன ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னா இப்போ நான் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் நடித்த படங்கள் எல்லாமே இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இதில் இருக்குது சூரியன்னா ஆக்சுவலாக நானும் அவங்களும் சேர்ந்து நடிக்காமல் இருந்த ஒரு படம் தான் என்னோடய படமாக இது வரைக்கும் ஆனால் அந்த படத்தோட ஆடியோலாஜிக் எல்லாம் அவங்க ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தாங்க செம்மாவில் மட்டும்தான் அவங்க இருந்தது இல்லை ஆனால் அதோட ஆடியோலாஜிக் எல்லாமே அவங்க எங்களை விட ஆக்டிவாக இருந்தாங்க இந்த படத்திலும் என்னை ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணது அவங்க தான் ஆக்சுவலாக நான் அன்னைக்கு லுக் டெஸ்ட்டுக்கு வந்த தினம் நின்று என்னோட கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணதுக்கு அவங்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க எனக்கு இப்போதும் ஞாபகம் இருக்க சத்யராஜ் சார் கூட ஒரு சீன் எடுக்கும்போது எனக்கு வந்து நான் வந்து ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தேன் தெரியல எங்கேயோ நின்று அந்த பயம் வந்துட்டேன் யூஸ்வலாக அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இல்லாமல் தான் நான் செட்டில் இருக்கும் ஆனால் அன்னைக்கு என்னமோ அப்போ நான் சூரியண்ணா கிட்ட சொன்னேன் அண்ணா இது மாதிரி எனக்கு என்னமோ பயம் ஆகுறேன் அண்ணன் என்னால் நடிக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல இந்த சீன் ஒழுங்கான்னு சொன்னேன் அப்போ அவங்க இல்லைம்மா நீ நல்ல ஆர்டிஸ்ட் நீ நல்லா நடிக்குன்னு சொன்னேன் அது அவங்க எப்படி எதுக்கு சொன்னேன்னு எனக்கு தெரியும் என்னன்னா ஓகே எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரணும் என்னால் முடியணும் ஒன்று அப்போது அதுக்காக தான் அவங்க அப்படி சொன்னது அப்போது இனி நாளைக்குன்னா ஏதாவது ஒரு நியூ கேமரா பார்த்தேனாலும் அவங்க எப்படி என் கூட பிஹேவ் பண்ணும் அது மாதிரி நல்லா பிஹேவ் பண்ணணும்னு தான் நானும் ட்ரை பண்ணும் என்னோடய கரியரில் ஆரம்பத்திலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சது வந்து உண்மையிலே ஒரு லக் ஆக்சுவலாக படம் வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கும் டெடிக்கேஷனும் மட்டும் கிடையாது லக்கும் இருக்கணும் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இது எல்லாமே ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படியே இந்த என்னோடய கரியரோட ஆரம்பத்திலே இந்த மாதிரி ஒரு படம் கிடைச்சது எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் மற்றது எல்லாமே தியேட்டரில் பார்த்துட்டு நீங்கள் தான் சொல்லணும் இந்த படத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இதில் இருக்கிற இருபத்தொம்பது ஆர்டிஸ்டும் அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு தனி தனியாக ஒரு இடம் இந்த படத்தில் இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது தான் இந்த ஸ்கிரிப்டோட ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளஸ் அதுக்கு பாண்டராஜ் சார் கிட்ட தான் நன்றி சொல்லணும் அது அவங்களோட டேலண்ட் தான் அவங்க எழுதியிருக்கிற வசனம் பார்த்தாலும் அவங்க டிரெக்ட் பண்ணுறது பார்த்தாலும் எல்லாமே ஒவ்வொருத்தருடைய கேரக்டரையும் நமக்கு பிடிக்கும் அந்த மாதிரி தான் கேரக்டரைசேஷன் எல்லாமே பண்ணியிருக்க எல்லாரும் கேரக்டரும் இம்பார்ட்டண்ட் அது மாதிரி என்னோடய கேரக்டர் இம்பார்ட்டண்ட் நான் நம்புகிறேன் ஒரு நடிகையாக எனக்கு என்ன இருக்கிற நடிகையை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த படம் நிறைய வாய்ப்பு கொடுத்ததுன்னு நான் நம்புகிறேன் இதில் வந்து நான் என்னோடய நிறைய பயங்களை வந்து நான் ஓவர் கம் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து இந்த பொண்ணை பார்த்தேன்னா எப்போவும் வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த ஊர் பக்கத்துலேயே இருக்கும் சிரிச்சுட்டே இருக்கும் எல்லாரும் கூடையும் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்லேயே இருக்கும் அப்படி இருந்தப்போ எனக்கு இன்னொரு வாழ்க்கை வாழ்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தாங்க ஆனால் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஆக்சுவலாக ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் அந்த வாழ்க்கை வாழ்கிறது வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படி தான் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி படங்களால் தான் நம்ம அந்த கிராமத்தில் எப்படி அவங்க எல்லோரும் வாழ்கிற அப்படியெல்லாம் அட்லீஸ்ட் சில நாளுக்காக நாம் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் அது தான் ஒரு நல்ல விஷயம் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற அங்கே மாடையெல்லாம் பார்த்து அந்த க்ரீன்ரி எல்லாம் பார்த்து அந்த தாவணியெல்லாம் போட்டு வரும்போதே வந்து அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீல் இன்னொரு பர்சனாக மாற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அதுக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கு பாண்டராஜ் சார் ஒரு ப்ரொடியூசராக எனக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் தெரியாது என்னென்னா நான் அவங்கள கிட்டத்தட்ட பார்த்தது வந்து செம்மா படத்தில் இருக்கும்போது நான் அவங்கள பார்த்தது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை தான் அவங்க தான் அந்த படத்துக்கு வசனம் எழுதியிருந்ததும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சப்போ 
எனக்கு உண்மையில் ஒரு ப்ரமோஷன் கிடச்ச ஒரு ஃபீல் இருந்தாங்க நான் எதிர்பார்க்கல அவங்க இந்த ரோலுக்காக என்ன செலக்ட் பண்ணும் அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து இது மாதிரி அவங்கள ஒன் ஆஃப் த ஃபீமேல் லீட்ஸாக செலக்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வந்து லுக் டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னப்போ சந்தோஷமாக இருந்து அது மாதிரி அவங்க அவங்கள டிசப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது ஒழுங்காக என்னோடய வேலை பண்ணணும் அவங்க ரெக்ரெட் பண்ணக்கூடாது அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும் ஓகே சரி அர்த்தனை தான் இந்த ரோலுக்கு ஆப்ட் ஆனவங்கன்னு ஒரு ஃபீல் அவங்க மைண்டில் வரணும்னு தான் எனக்கு இருந்த ஃபீல் அதுக்காக நான் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் மற்றபடி தியேட்டரில் படம் வரும்போது நம்ம தெரியும் எனக்கு ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது தெரியும் எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சியா என்னோடய ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே கடைக்குட்டி சிங்கம் வந்து ஒரு குடும்ப படம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரிலேட் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு பெரிய குடும்பம் இருந்தால் அங்கே எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் எல்லோரும் நடிக்கிற டைம்லும் அப்படி ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே என்னெல்லாம் நடக்குமோ அது தான் நாங்கள் அந்த ஸ்க்ரீனில் போர்ட்ரே பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அப்போ உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் குடும்பத்தோடு போய் இந்த படம் பாருங்கள் ட்ரெய்லர் எல்லாம் பிடிச்சிருக்க சாங்ஸ் பிடிச்சிருக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப நன்றி